Hi, this is Joginder Singh, and you are watching Jogi and You. Friends, today's question is related to arithmetic progression. According to this question, just find the value of this expression if x1, x2, x3, and till xn are in AP. इस क्वेश्चन में हमको एक एक्सप्रेशन मिला है विच इज वन ओवर एक्स वन एक्स टू प्लस वन ओवर एक्स टू एक्स थ्री प्लस वन ओवर एक्स थ्री एक्स फोर प्लस डॉट 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 टिल वन ओवर एक्स एन माइनस वन एक्स एन एंड क्वेश्चन से इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टिल एक्स एन आर इन एपी सो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है इट्स फ्रॉम एन टी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी एंड यू नो वेरी वेल एन टी एस सी के पेपर्स थोड़े टफ होते हैं चलो तो इसे कैसे सॉल्व करना फॉर दिस जस्ट टेक अ साइड दिस क्वेश्चन हेयर एंड हेयर इज द फुल क्वेश्चन और लैंग्वेज क्या है उसकी इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टिल एक्स एन आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑप्शन दिए हैं हमको ए बी सी एंड डी इनमें से हमारा कौन सा आंसर है एमसीक्यू है ये बट भले ही ये एमसीक्यू हो लेकिन इसको सॉल्व करना ट्रिकी भी है और थोड़ा सा टफ भी है स्टूडेंट्स आपके टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम्स आने वाले हैं और ऐसे में अन एकेडमी रिवाइज अथॉन थ्री पॉइंट ओ आपके बहुत काम आने वाला है ये वन डे रिविजन मैराथन पूरी तरह से फ्री है जिसमें फुल डे लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं सो गेट सेट फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स और इस प्रिपरेशन में अन एकेडमी के टॉप एजुकेटर्स आपकी हेल्प करेंगे इसकी डेट है ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रुअरी बिना कुछ पे किए इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिलेगी सो गेट रेडी टू अटेंड दिस ऑल द लिंक्स आर गिविन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन Just go and world is yours. Now let's come back to our current question. तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिविन थिंग्स को कलेक्ट करते हैं यहाँ पे गिविन थिंग्स आ x1, x2, x3 टिल टिल एक्सएन आर इन ए पी देन वी नो जहाँ भी ए पी की बात आती है तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एटलीस्ट ये दो चीज़ों को हम जरूर देखते हैं तो हमारा लेट फर्स्ट टर्म ए इज x1 वन एंड कॉमन डिफरेंस बी डी देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है x1 की फॉर्म में और कॉमन डिफरेंस भी है अब हम हमारे एक्चुअल क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को लेते हैं विच इज वन ओवर x1 x2 ये वाली टर्म फर्स्ट वाली टर्म इसकी वैल्यू हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू अवर गिवन थिंग्स और जो हमने अभी यहाँ पे निकाला तो वन अपॉन एक्स वन एक्स टू को हम डी अपॉन डी से मल्टीपल कर दें तो कैसा रहे ये हमने डी अपॉन डी से मल्टीपल किया है अब बाहर वाला डी तो हम एज इट इज रखते हैं अंदर वाले डी को इससे रिप्लेस करते हैं एक्स टू एक्स वन से बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर एक्स वन एक्स टू है तो ऊपर भी हम एक्स टू एक्स वन वाली टर्म ही यूज करेंगे जस्ट लाइक दिस सो वी हैव वन अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर एक्स वन एक्स टू आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस डिनोमिनेटर टू ईच ऑफ टर्म ईच ऑफ न्यूमिनेटर वी गेट वन अपॉन एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स टू तो ये जो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म थी हमारी ये ये वाली इस टर्म की फॉर्म हमने ये वाली बना दी है वन अपॉन डी वन अपॉन एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स टू नाउ जस्ट वाइप आउट ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम हियर जिस तरह से हमने वन अपॉन एक्स वन एक्स टू की वैल्यू निकाली थी उसी तरह से हम ये सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली वन अपॉन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू तो हम इसको d अपॉन d से सेम मल्टीपल कर सकते हैं और ऊपर वाले d की जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे बिकॉज पहले हमने क्या किया था x1 x2 की बात थी तो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था d x2 टू माइनस एक्स ये वाला इस बार हमारे पास x2 x3 है तो d की ये वाली वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे x3 थ्री माइनस 
x2 see how just like this हमने एक टर्म स्किप कर दी है वो ऊपर वाली टर्म से आप जस्ट कॉपी कर सकते हो और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा वन अपॉन डी इन ब्रैकेट वन अपॉन एक्स टू माइनस वन अपॉन एक्स थ्री और इसी तरह से हम ये सारी टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम अब की बार इसकी लास्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे सो हेयर इट इज अवर लास्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन विच इज वन अपॉन एक्स एन माइनस वन एक्स एन सो अकॉर्डिंग टू वट वी हैव डन प्रीवियसली हमारी सिक्वेंस को हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है नीचे डिनोमिनेटर में x1 x2 है तो ऊपर x2 टू माइनस एक्स है तो सेम सिक्वेंस हमारी यहाँ मैच कर रही है x2 x3 थ्री डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में x3 थ्री माइनस एक्स है तो इसी तरह से हम यहाँ पे मैच करेंगे और लिखेंगे बिकॉज वी हैव इन डिनोमिनेटर x n माइनस वन एक्स एन तो हमारा न्यूमिनेटर हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव वन अपॉन डी वन अपॉन एक्स एन माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स एन तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों की ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम एक्स्ट्रा थिंग्स को वाइप आउट करते हैं और हमारे काम की चीजों को यहां पर रख लेते हैं एट दिस टाइम फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म हमारे पास है और बीच की सभी टर्म इसी सीक्वेंस में चलती जाएंगी सो so, अब हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे कैरी करते हैं ये हमारा क्वेश्चन हमने कैरी कर लिया ये देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन और इसको हमने कैरी कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी इन सब का सम जो हमने इनकी वैल्यूज निकाली है ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये रही सेकेंड टर्म की हमारी वैल्यू ये रही और लास्ट टर्म की वैल्यू ये रही और बीच में हमारा डॉट 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 से काम चल जाएगा सो आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द वैल्यूज वी हैव दिस यहाँ पे हमने वन अपॉन डी ब्रैकेट के बाहर क्यों रखा बिकॉज सभी टर्म में वन अपॉन डी है ये देखो वन अपॉन डी वन अपॉन डी तो हमने पहले ही यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया नाउ इन दोनों टर्म्स को देखो ये आपस में कैंसिल हैं बिकॉज माइनस वन ओवर एक्स टू प्लस वन ओवर एक्स टू सेम टर्म है नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया सिमिलरली हमारी ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी लेकिन आप कहोगे ये जो सेकेंड लाइन है इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो उसके लिए आप सीक्वेंस को देखो यहाँ है एक्स वन एक्स टू फिर एक्स टू एक्स थ्री फिर एक्स थ्री एक्स फोर आएगा उसके बाद एक्स फोर एक्स फाइव आएगा और यहाँ पे एक्स एन माइनस वन एक्स एन है तो माइनस का वन अपॉन एक्स थ्री है तो यहाँ पे इस जगह पे हमको मिलेगा प्लस का वन अपॉन एक्स थ्री दोनों आपस में कैंसिल हो गए इसी तरह से ये लास्ट टर्म भी हमारी कैंसिल हो जाएगी बिकॉज ये प्लस का जो वन अपॉन एक्स एन माइनस वन है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इससे जस्ट पहले वाली टर्म भी यही थी बट नेगेटिव साइन के साथ में तो हमारी ये सेकेंड लास्ट टर्म भी कैंसिल हो गई तो प्रैक्टिकली जितनी भी बीच की टर्म्स हैं मिडिल टर्म्स हैं ये सारी कैंसिल आउट होती हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारी यहाँ पे रिमेनिंग रह जाती हैं तो ये जो बीच की सारी कैंसिल आउट टर्म्स को हटाने के बाद में हमारे पास क्या बचता है ये बचेगा हमारे लिए वन अपॉन डी इन ब्रैकेट वन अपॉन एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स एन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अब बाई टेकिंग एल सी एम वी गॉट दिस एंड देन ये जो हमको मिला है इसको आप ध्यान से देखें बस यहीं से हमारा सॉल्यूशन हमको मिलेगा देखो वन अपॉन डी है हमारे पास और ब्रैकेट में क्या है एक्स एन माइनस एक्स वन ओवर एक्स वन एक्स एन ये जो हमारा डिनोमिनेटर है एक्स वन एक्स एन इसके लिए हम हमारे सारे के सारे ऑप्शंस को देखेंगे यहाँ पे ए बी सी और डी इन सबके डिनोमिनेटर में केवल एक b के डिनोमिनेटर को छोड़ दो तो बाकी सबका डिनोमिनेटर यही है जो अभी हमको मिला है तो एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर a, c और d इन्हीं में से कोई एक है तो इनमें से कौन सा है कैसे मालूम पड़े अभी न्यूमिनेटर हमारा मैच नहीं हुआ है और d हमारा एक्स्ट्रा है यहाँ पे तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये जो एक्स है ये एंथ टर्म है हमारी ए की तो एंथ टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या है 
द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन डी और ए हमारा यहां पे क्या है ए इज फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म हमारी क्या है ये देखो ये रही फर्स्ट टर्म ए हमारी एक्स वन है तो इसको एक्स वन से रिप्लेस करके हमारा फॉर्मूला क्या बनता है एक्स वन प्लस एन माइनस वन डी तो ये जो हमारी nth टर्म है x n इसकी जगह पे हम x1 वन प्लस एन माइनस वन को रिप्लेस कर देते हैं यहां पर इस जगह पर सो आफ्टर रिप्लेसिंग दिस वी हैव दिस फॉर्म नाउ वी हैव प्लस एक्स वन एंड माइनस एक्स दोनों कैंसिल आउट तो रिमेनिंग हमारा क्या बचता है रिमेनिंग है हमारा 1 अपॉन d इन ब्रैकेट n माइनस वन डी अपॉन एक्स वन एन वन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास d है दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे हम सो लुक एट हियर केयरफुली हमारे पास ऑल द टर्म्स कैंसिल्ड आउट हैं और इन ब्रैकेट हमारे पास है n माइनस वन ओवर एक्स वन एक्स एन वन तो इसे एक साथ लिखने पे हमारी जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह की बनेगी एंड दिस राइट साइड इज द वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था और इसको आप देखो एबीसीडी में से कौन सा मैच करता है तो ये हमारा मैच करता है ऑप्शन ए के साथ में सो देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इन ऑप्शन ए तो आपने देखा क्वेश्चन किस तरह का ट्विस्ट लेकर आया था आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे जिनको एक साथ मटेरियल चाहिए होता है वो वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें और जिनके रिलेटिव्स एट्थ नाइन्थ और टेंथ में है उनके लिए मैथमेटिक्स का मेरा नया चैनल है न्यूमेरिका मैथ्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड फॉर यू आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करें बेल आइकन भी प्रेस करें सो so दैट मेरा एक भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग